taraqqiyot strategiyasi aniq maqsadlar va ularning ro'yobi. Bugun zamonaviy O'zbekistonga ana shunday ta'rif berish mumkin. Toshkent viloyati ham sanoatga ixtisoslashgan bo'lib, yuksak iqtisodiy salohiyati, ulkan tabiiy va insoniy resurslari rivojlangan transport kommunikatsiyalari bilan mamlakatimiz taraqqiyotida yetakchi o'rin tutadi. Viloyatda kimyo sanoati, neft, qora va rangli metallurgiya, elektrotexnika, mashinasozlik va metallni qaytishlash kabi zamonaviy sanoat tarmoqlari samarali faoliyat olib boryapti. Bugun ularning qatoriga zamonaviy turizm ham qo'shilmoqda. Bu haqda biroz keyinroq. Hududda xalq manfaatiga, aholining bugun yaxshi yashashiga xizmat qiladigan yirik istiqbol loyihalari, yangi rejalar talaygina. Davlatimiz rahbari viloyatga tashrifini yangi qurilgan, aynan aholi uchun bir qancha qulayliklar yaratgan ko'rkam maskan, Angren shahridagi temir yo'l vokzali bilan tanishishdan boshladi. Bu majmua o'tgan safarga tashrif chog'ida berilgan topshiriqning amaliy natijasidir. Ma'lumot o'rnida bir vaqtning o'zida 100 yo'lovchiga xizmat qiladigan mazkur vokzalning umumiy maydoni 3.5 gektar bo'lib hudud obod qilingan. 250 metrlik shinam to'xtash yo'lagi peron qurilgan. Inshoat en so'nggi talablar asosida millilik va zamonaviylik arxitektura qurilishi yechimlarini o'zida aks ettirgan holda buniyot etilgan. Binoda kutish, VIP zali, tibbiyot punkti, ona va bola xonasi, bufet, ko'chma savdo nuqtalari, elektron ma'lumotlar markazi va tablosi mavjud. Kitob savdosi yo'lga qo'yilgan. Shu yerning o'zida temir yo'l kassasi faoliyat olib boryapti. Inshoatning isitish va suvdish tizimiga alohida e'tibor qaratilgan. Yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida 24 ta video kuzatuv kamerasi, shuningdek maxsus chiqish yo'laklari ham bor. Bepul internet hududi aloqa vositalarini quvvatlantirish manbalari esa qo'shimcha qulayliklardir. Bu vokzalda qurishimizda eng katta masala shu odamlarga yordam berishda. Odamlar bilan uchrashib, shu Toshkentga qatnab qolgan studentlarga Nuronlarga hammaga shuni tushuntirsangiz, odamlar endi bu juda katta mablag' ketdi, bundan bir hozircha hech kim bilmaydi da, buni ochiqga tariflarni kamaytirib, bir odamlarni yengillashtirish bo'yicha bir choralar ko'rsangiz. Hamma mahalla raislari bilan bir gaplashib, Angren qaloq bo'lib qoldi-da, transport marshruti yo'q. Hozirgi mana 30% gacha kamaytir, chegirma beradi. Chegirma beradi. Biletlardan shu Angrenda oxirgi yillarda shu qatnovda avtobus yo'q edi. Bollar o'qiydi, shu bollar o'qishiga qilib marshrutni faqat angrenliklar bilan maslahat qilib qo'yasizlar. Soat nechida qo'yish kerak? Shanba kuni qanday qo'yish kerak? Bozor kuni o'qishga ketish uchun nima qilish kerak? Ularni talabidan kelib qilgan savob ishlarimiz mana ulug'voyan kunlarda shuni oxirigacha yetkizsak, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda vokzalning tarixi haqida Angrenliklarning fikricha uzoq yillar oldin qurilgan mazkur bino oxirgi 10-20 yil ichida xaroba holga kelib qolgan edi. Masala mana shu hozirgi yangi vokzalimiz turgan joyda ilgari ham vokzal bo'lgan, temir yo'l vokzali. Lekin u vokzallarimiz bu holatda emas edi. Uni bir-biriga taqqoslasa juda to'g'ri kelmaydigan holat. Mana endi hozir bugungi kundagi temir yo'l vokzalimizni oladigan bo'lsak, birinchidan bu ikkala vodiy bilan Toshkent viloyatini, Toshkent shahrini bog'laydigan markaziy temir yo'l vokzali bo'ldi. Bu vokzalimiz nihoyatda hozirgi kun talablariga javob beradigan, xalqimiz xursand bo'ladigan bir holatdagi chiroyli bir koshona bo'ldi desak bo'ladi. Sizlarga yana bir quvonarli xabarni aytmoqchimiz. Prezidentimiz bugun ushbu vokzalning ochilishida qatnashib, muhim topshiriq berdi, lekin endilikda sizlarni fikrlardan kelib chiqib, sizlarni talabilardan kelib chiqib, narx navolar 30% gacha arzon bo'ladi. Buni qanday qarshilaysizlar? Albatta bu prezidentimiz bugunga Angren shahriga tashrifi men o'ylayman, Angren xalqi uchun ularga qo'ngan baxt qushi deb hisoblayman. Chunki mana bu hozir aytib 30% ga agar chegirtma beradigan bo'lsa, bu xalqimiz uchun juda ham katta bir ham moddiy, ham ma'naviy qo'llab-quvvatlash deb hisoblayman. Chunki sababi xalqimizda shunday qatamlar bor, albatta o'sha boyaga aytgan qimmat yo'l haqlariga yoki bo'lsa ko'p turish vaqtlarini yo'qotishlarga barham beriladi. Xalqimiz buni faqat minnatdor. Chindan ham bu ham aholiga foydali transport xizmati, ham tadbirkorlarga logistika, ham mehmonlar uchun zamonaviy servis deganidir. Endilikda bu yerda uchta mahalliy va bitta xalqaro yo'nalishdagi poyezdlarning to'xtab o'tishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari Angrenning iqtisodiy va sayyohlik salohiyatidan kelib chiqib, ularni aholining har bir qatlamiga yetkazish, sayyohlar o'rtasida targ'ibot, tashviqot ishlarini kuchaytirish lozimligini ta'kidladi.
Şu yerning ozda vlayatning talab va takliflari asosida tayyorlangan, sanoat imkoniyatlaridan kelib chiqib bunyod etilishi ko'zda tutilayotgan yirik iqtisodiy loyihalar taqdimotlari ham bo'lib o'tdi. Dastlab biz yuqorida tilga olgan sayyohlik loyihalari xususida. Endilikda Toshkent viloyati ham yurtimizning sayyohlik markazlaridan biriga aylanishi kutilyapti. Gap shundaki, fransiyalik investorlar bilan birgalikda 515 million dollarlik zamonaviy tog kurorti dam olish maskanlari ishga tushiriladi. Davlatimiz rahbariga axborot berilganidek, Chorvoq erkin turistik zonas hududida xalqaro umum mavsumiy tog changi va sog'lomlashtirish majmuasi buniyat etiladi. Davlatimiz rahbari loyiha bilan tanishar ekan, bu strategik masalani davlat xususiy sherikchilik asosida kechiktirmay, xatoga yo'l qo'ymasdan amalga oshirish lozimligini uqtirdi. Shundagina bu hududda qilingan ilk qadamlar butun loyihalarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu esa eng muhimi iqtisodiyotning yuksalishiga, xalqning farovonligining ortishiga xizmat qiladi. Bugun muhtaram yurt boshimizga yirik loyiha, ya'ni Toshkent viloyatida tog' kurortini yaratish bo'yicha loyihasi taqdimot etildi. Bu loyiha doirasida fransuz kompaniyalar bu master planni ishlab chiqdi va master planning doirasida 40 km dan ortiqroq turistik zonalar, 100 dan ortiqroq turli xizmatlar, 25 ming dan ko'proq mehmonxonalardagi yotoqlar, 3 ming dan ko'proq ish joylari va 400 514 million investitsiyalar jalb etiladi. Asosiy bu yaratiladigan tog'li kurortlarimiz bu Bildirsoy, Chimyon, Yusufxona va Nanayda yaratiladi. Hamma yerlar xabaringlar bor. Hozirgi kunda Amirsoyda 100 milliondan ortiq bo'lgan yirik loyiha amalga oshirilmoqda va bu yilning oktyabr oyida o'zi ishga tushadi. Bu loyihani to'g'risida qisqa ma'lumot beradigan bo'lsak, bu dunyodagi 15 ta top tog'li kurortlarni chek kiradi. Nimagaki 3000 300 dan ortiqroq tepalikda bu demek joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda yana bitta juda bir xususiyati alohida bo'lgani, demek hozirgi mana yo'l bu yopilib, bu joyda turli mehmonxonalar, savdo zonalari va turli xizmatlar tashkil etiladi va yangi yo'l ayni pastdan o'tadi va bu hududga umuman mashina kirmaydigan ekozonaga aylantiriladi. Effectivement, c'est un un projet. Biz tog' kurorti turizmi qurilish strategiyasi bo'yicha dunyo miqyosida faoliyat olib boramiz. O'zbekiston xususan Toshkent viloyatining tog' kurorti bo'yicha imkoniyat va salohiyatlari yuqori ekanini o'rgandik. Boz ustiga sarmoyadorlar uchun shart-sharoitlar yaratish shaxsan prezidentning nazoratida ekani bizni quvontiradi. Shu bois biz hech ikkilanmay Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan ushbu yirik loyihani aynan o'zbekistonlik hamkorlarimiz bilan amalga oshirish niyatidamiz. Pour poursuivre les phases ultérieures de développement Keyingi taqdimot Tatneft kompaniyasiga tegishli. Endilikda rossiyalik investorlar ishtirokida Toshkent viloyatida avtomobil yoqilg'isi va siqilgan gaz quyish shahobchalari tarmog'i tashkil etiladi. Toshkent viloyatidagi loyihalarda turkiyalik hamkorlarimiz ham faol ishtirok etyapti. Ular 850 megavat quvvatga ega kombinatsiyalangan tsiklli issiqlik elektrostansiyasini quradi. Shavkat Mirziyoyev bu loyihani xalqimiz uchun suv va havodek zarur deb baholadi. Davlatimiz rahbari shuningdek Olmaliq tog' metallurgiya kombinatida 2019-2023 yillarda yaratiladigan 5 ta yirik investitsiya loyihalari haqida ham qiziqdi. Ularning qiymati 3 milliard 350 million dollarga yaqindir. Angren issiqlik elektrostansiyasini yangi bosqichlarda rivojlantirish loyihasi. Unga ko'ra 2020-2022 yillarda 150 megavat quvvatli energiya bloklarini qurish, 2022-2024 yillarda har biri 150 megavat quvvatga ega bo'lgan yana ikkita energiya blokini bunyod etish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari mutasaddilariga ushbu loyihalarning hudud iqtisodiyoti va aholi faro ligi uchun muhim ahamiyat kasb etishini inobatga olib, puxta ishlangan rejalar asosida ishga tushirish lozimligi yuzasidan ko'rsatmalar berdi.
Davlatimiz rahbari Toshkent viloyatiga tashrifi doirasida Angren shahar 2-sonli ichki ishlar bo'limining yangi binosida ham bo'ldi. Ma'lumki, xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan. Aholi orasida huquqbuzarliklarni oldini olish, sodir etilayotgan jinoyatlarning asl sabablarini tahlil qilish, ayniqsa ayollar va voyaga yetmaganlarni turli aqida ham dillatlardan himoya qilish uchun tizimda o'zgarishlar amalga oshirish kerakligini davrning o'zi ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 29-maydagi Toshkent viloyatida huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari kuch va vositalarini boshqarishning sifat jihatdan yangi tizimini joriy etish to'g'risidagi qarori sohada mavjud muammolarga yechim sifatida xizmat qiladi. Qarorga muvofiq tizimda qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Birinchidan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi qilib qayta tashkillashtirildi va bosh boshqarma to'rtta mintaqaviy hududga bo'lindi. Mintaqaviy hududga rahbarlar tayinlanib, shu rahbarlar tomonidan mana shu hududlar boshqariladigan bo'ldi. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasidan 22% shaxsiy tarkib yuqori bo'g'inda, 78% shaxsiy tarkib quyi bo'g'inda edi. Endi hozir shu mana shu qarorimiz bilan yuqori bo'g'inda 15% shaxsiy tarkibni qoldirdik va 86 foiz shaxsiy tarkib quyi bo'g'inga tushdi. Bu bizga nima beradi? Bu tezlik bilan voqea joyiga chiqish, jinoyatlarni tez va sifatli fosh qilish va jamoat tartibini saqlashda o'zini bir ijobiy samarasini beradi. Qaram prezidentimizning mana shu qaror qabul qilishdan eng asosiy maqsadlari bu mana shu ichki ishlar idoralarini xalq idora xalq militsiyasi qilish, ya'ni xalqqa yaqinlashtirish eng asosiy mana shu qarorimizning maqsadi bo'ladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada ishlab chiqilgan va hayotga tadbiq etilayotgan loyihalar bilan tanishar ekan, jinoyatchilikni oldini olishda ichki ishlar, Milliy gvardiya, prokuratura, sud va boshqa organlar hamkorligini kuchaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Toshkent viloyat prokuraturasining hududiy mintaqaviy markazlar bilan o'zaro hamkorligini ta'minlash maqsadida har bir mintaqaviy hududga viloyat prokuraturasidan 3 ta nafardan iborat ko'maklashuvchi va muvofiqlashtiruvchi prokurorlar biriktiriladi. Prokurorlar faoliyatiga viloyat prokurori o'rinbosari rahbarlik qiladi. Prokurorlar biriktirilgan mintaqalarda doimiy faoliyat olib boradilar. Biriktirilgan prokurorlar mintaqaviy markazlar faoliyatini tashkil etishda, kuch va vositalarni taqsimlashda amaliy va huquqiy yordam ko'rsatadilar. Faoliyatimiz asosan 3 ta yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi. Ushbu yo'nalishlarni joriy qilishda boshqa viloyatlarda to'plagan ijobiy tajribalarimizga suyanamiz, xususan bu yo'nalishlar jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklar profilaktikasi, hududlarda aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etish, aholining huquqiy savodxonligini oshirish masalalarini qamrab oladi. Milliy gvardiya shu mintaqaviy markazlarga o'z ofitserlarini yetkazib bormoqda. Asosiy vazifalardan bu Milliy gvardiyaning ichki ishlarini joylardagi kuch tuzilmalarini tezkorlik bilan joylarga chiqarish, tezkorlik bilan o'sha yerda jinoyatchilikdan oldini olish masalalarini ko'rish yuklatiladi. Undan tashqari bu ofitserlarimiz vazifalaridan biri bu joylardagi kuch tuzilmalarni kerak bo'lsa ichki ishlar organlari bilan birgalikda hamkorlikni muvofiqlashtirish masalalari qo'yilgan bo'ladi. Muhtaram prezidentimizga Toshkent viloyat sudlar tomonidan amalga oshirilayotgan hamda bajarishi lozim bo'lgan ishlar haqida axborot berdik. Bugun kunda barcha sudyalarimiz har bir mahallalarga biriktirilgan holda yana mahalla men sudyam g'oyasi asosida ishlar olib bormoqda. Buni natijasida ko'rib chiqilgan ishlarni jinoiy ishlar bo'yicha 31% ma'muriy huquqbuzarlikka doir ishlarni 11 foizi fuqarolik nizolarining 75, iqtisodiy nizolarning 63 foiziga kamayishga erishildi. Jinoyatchilik qachon jilovlanadi? Qachonki huquqni muhofaza qilish organlari yanada jips ishlasa, aholiga yanada yaqin bo'lsa dedi davlatimiz rahbari. Amaliyotga tadbiq etilayotgan yangi tizim aynan shu masalalarni qamrab olgan. Oldin viloyat ichki ishlar boshqarmasining ma'muriy binosi Toshkent shahar Mirzo'lobek tumanida joylashgan edi. Mana shu Toshkent shahar Mirzo'lobek tumanidan agar bir ariza shikoyatlar kelib tushsa, Bekobod shahargacha 150 200 km gacha kelishimiz kerak edi. Angren shahariga ham xuddi shunday 2 soat, 2.5 soat bo'stonliqni bu burchaklariga umuman bir 3-4 soatda borishimiz mumkin edi. Endi nima qildik? Mana shu biz 4 ta mintaqaga bo'lib, 4 ta mintaqaga mana shu Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining vakolatlarini pastga tushirib berdik. 
Ana yukarıda korsat yanımızda 220 metre post patrolü hizmeti kadımını ana çırçık şehirde 80 metre yenge yol tümünde 40 metre bu gece ilişte engin şehirde yanım 45 metre bol bir yerdi bu numara bir adı bize gel numara bunu e, faydalı bir tamamını var vakıya joy ki tizlik bile yetip var yani tiz karlılığını tamirlerden en asasî maksatlarımız şunlar geleceğe bana hazır gibi bir yerde muhtemelen prensipimiz tamamından bir yerde taşınırlar taşken ulayatını bur Namuna kudut kalıp cinayetçilikte karşı kuruyoruz. Bunu aldın alış ve cinayetçilikten tek tamurumla karşı kuruyoruz. Ama öyle mi? Bu yukarı neticeleri gelişemiz. Angren Şehir 2. Sali İçkişler Bölümünün yangi binası tezkor nabaçlı kısmı ve türlü hizmet konuları təşkil edilgen bölüb zamanevi texnologiyalar bilan çıxazlangan. Maskur İçkişler Bölümü cami 12'de mahallege hizmet korsatadı. Uşbu mahallelerde 64'de koca, 250'de kopkavatli uy, 2746'de yakke tartıptagi xoğlular mavcud bölüb, umumi yer maydanı karib 749 gektarını təşkil etadı. Hocalikler sonu 12196'de, oyleler sonu ise 13569'de danibar. İçki işler bölümü de bütün hudud boylar nazaratını kuşaytırış için kuş ve vasıtalarının geyen informasyon tizimi layıkası amal kaşırılmaqtı. Bu tizim GPS, video kuzatu, yüz asasıda şahsını anıqlaş, transport vasıtalarının devlet rakamlarını anıqlaş, yol hareketi koyda buzarlıklarını kayıt kılış gibi bir neçe kuyu tizimlerini kamra boladı. Prezident Şevket Mirziyoyev bu tizimini yana da takamlaştırış. Bunda başka hududlar təcribəsini organiş bu içe tapşırıqlar verdi. Təkiləş lazım içki işler bölümü de profilaktika, tergü cinayet qıdru bölünmeleri, psikolog işindik, vayge etme gelirler ve ayarlar bilen işler inspektörü faaliyet ham yolga koyulgen. Angren şahırda 185.900 nafara xalı bölüb, şundan 94.769 nafarını ayarlarımız təşkil etişadı. Mana hazır içki işler bölümü de hatun kızlar bilen işler masalaları bu üçe katı inspektör lavazımı cari etildi. Bu lavazımı cari etilgenliği jüdeyem madide katı imkaniyetler yarat yaptı. Sababı biz hatun kızlar bilen hakimlik ya hatun kızlar komutası bilen hamkarlıkta Avalon bor şu 94 milyon ortak ayollarımız içi de mal-mali aylalarına Acırat ve alıp onlar bana 2200 tur nafarını taşkil etdi. Onlar bilen e, manzilli, yani onlarına uyları gibi var. Xanadan mı xanadan yürüp onlarına mamalarını organ yapmız. Bu ise e, halk bilen bizi, ayollarımız bilen bizi yana da bir yakınlaştığımız gibi sabab bulmaqda. Sababı ilgarlar, yığılışlarımız umumi bularadı. Bunda asosan xalını e, faul qatna, qatlamıştır o gidaradı. Xazır ise aksınca biz mamali ayollarımız biz aileleri ki, kanadanları ki karbar yapmaz, ularda, ulara dertlerini, mamalarını işte yapmaz. Şehrimizde ki 790 nefer iş bilen tamirlenme gibi ayollarımızı, ruhatlarını şekillendirdik. Ve ularına şehrimizde ki altı tur daha sade joylaşken, Brüsseli görünge modellengen, tıkucilik sığıge, yok ki xaktolun adıge muşka cemaat işleri ki joylaştırış çağrılar kuruldu. Aile turmuş münasabatlar da hırasıda ayollar tamamen sadr etilishi etilgan jinoyatlar keskin kamayishiga erishdik. Bu bilan biz xotirjamlikka berilishimiz kerak emas. Bu ishimizni yanada tizimli davom ettirishimiz kerak. Bugun har bir sohada amalga oshirilayotgan islohotlarda eng avvalo aholi manfaatlariga xizmat qilish, ularning og'irini yengil qilish ustuvor vazifaga aylangan. Davlatimiz rahbari huquq tartibot tizimi vakillari ham xalqqa yaqinlashishi, aholi dardi va muammolarini manzilli o'rganishi zarurligini alohida ta'kidladi. Halk milliyetçisi buluştu. Adamlar sizlerde korup, sizlerde çalıştı. İçki işler bölümü xodimleri vakıya cahaya kısa vaxt içte yeti barış için zarur transport vasıtaları ve skuterler bilen tamirlendi. Şevket Mirziyayev yarım gektardan ziyat maydanını kamera bölgen içki işler bölümü hududunu gözden keçirip, tizimini takamlaştırış, rejeler kağızda kalıp getmesliği için her bir xodim sıtkıdıldan faaliyet yurtışı ve cariyan cedel barış için nazaratını kuşadırış gerekliliğini bildirdi. Ayç Joyce, kıymeti 5,5 milyar son bölgen ve zamanevi inovasyon teknologiyalar bilen çıxazlangan bunda içki işler bölümleri Kelgustu Toshkent viloyatining boshqa hududlarida ham tashkil etilishi rejalashtirilgan. Tezkorlik, şaffaflik, samaradorlik ve kulaylik. 
Davlat xizmatlari markazlari bugun ana shu mezonlar asosida xalqimizning og'irini yengil qilyapti. Ohangaronliklar ham endilikda zamonaviy barcha qulayliklarga ega bo'lgan binoda bu tizimning faoliyatidan bahramon bo'ladilar. Markazga kelgan har bir inson muammosiga yechim, savoliga javob topishi kerak. Barcha harakatlar ana shu maqsadga qaratilgan. Prezidentimiz yangi binoga ega bo'lgan Ohangaron shahar davlat xizmatlari markazining faoliyati bilan tanishar ekan, endi quyi bo'g'in bo'lgan mahallalarda ham ishni tashkil qilish kerakligini aytib, bu borada o'z tavsiyalarini berdi. Aholining muammolarini mahalla yaxshi biladi. Shuning uchun ular bilan hamkorlik qilib, o'sha yerning o'zida fuqarolarga davlat xizmatlarini ko'rsatish kerak dedi Shavkat Mirziyoyev. Endi mahallani bir xonasi davlat xizmatini vakolat xonasi bo'ladi. Qonun nuqtai nazaridan tizimimizni zaminni mahalla. Ush yerda adolat bo'lsa, adolatni jamiyat bo'ladi. Mahalla raisi hokim bo'lishi kerak. Lekin hokim mahalla raisi bo'la olmaydi. Hokimning maktabi qayerda? Mahallada. Tadbirkor bilan ishlashni biladi, xizmatlar usulini biladi, odamlar bilan gaplashib biladi, odamlarning dardini biladi. Mana bu hokim. Lekin biz biron yerda mahalla raisini o'qitmadik. Sekin sekin yuridiski institutda mahalla bo'limini ochtiramiz. Har bir viloyatda ikkitadan kollej bo'ladi. Mahalla tizimiga kadr tayinlar. Endi mana men yangi tizim qildim. Mahallalarni dunyo qarashini o'zgartirishga ham sizlarga ta'sirlaring kerak bo'ladi. Endi davlat xizmat ko'rsatish nazoratini erga inontirish, ishontirish, o'rgatish. Davlatimiz rahbari davlat xizmatlari markazini hozirgi faoliyatiga ijobiy baho bergan holda, hozirgi kundagi shu tizimdagi mavjud kamchilik va muammolarni ham ko'rsatib o'tdilar. Jumladan, davlat xizmatlari markazi tashkil topganiga 1.5 yildan ortiq vaqt bo'lgan bo'lsa-yu qaramasdan, mahallalarda mahalla ahli davlat xizmatlari ko'rsatishini tartib tamoyillarini yaxshi bilmasligi, bu sohada davlat xizmatlari agentligi o'zini to'liq imkoniyatlardan foydalanmayotganligini ko'rsatib o'tdilar. Prezidentimiz ushbu fikrlaridan shu narsaga men amin bo'ldimki, haqiqatan ham hozirga qadar biz ushbu masalaning mazmun mohiyatini chuqur anglab yetmagan ekanmiz. Prezidentimiz ushbu borada ham o'zlarini ko'rsatma va topshiriqlarni berib o'tdilar. Biz quyi bo'g'inga tushib mahallalarda shu topshiriqlarning ijrosini to'liq ta'minlaymiz va buni oqibatida shu fuqarolarimizning davlatga bo'lgan ishonchini yanada yuksaltirishga erishamiz. Ayni kunda bu yerda 100 turdan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilishi yo'lga qo'yilgan. Nikohni qayd etish va tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma deysizmi? Fuqarolik pasportini rasmiylashtirish, haydovchilik guvohnomasini almashtirish bo'ladimi? Bularning barchasi shu yerning o'zida hal etiladi. Ushbu markazlar tadbirkorlarning ham ishonchli hamkoriga aylanib ulgurdi. Men Ohangaron shahar hududida nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish maqsadida davlat xizmatlari markaziga murojaat etdim va ushbu murojaatim yuzasidan menga yarim soat vaqt mobaynida guvohnoma taqdim etishdi. Hozirgi kunda ushbu ochilgan nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasida 5 ta yangi ishchi o'rni yaratilgan va 25 ga yaqin bolajonlar ta'lim tarbiya olib kelishmoqda. Hozir faoliyatimni kengaytirish maqsadida murojaat qilgan edim, yana yordam berishyapti. Albatta biz yoshlar bu imkoniyatdan unumli foydalanamiz. Biz davlat xizmatlari markazidan muntazam ravishda foydalanib kelamiz. Korxonamiz ko'p tarmoqli bo'lib, non ishlab chiqarish Milli shirinliklar hamda xizmat ko'rsatish sohasi ish olib boradi. 6 yil oldin shu tadbirkorligimni boshlaganman. Oldinlari hujjat ishlarimiz u idoraga bor, bu idoraga bor, sarsongarchilik bilan hal bo'lar edi. Hozirda hamma muammolarimiz davlat xizmatlari markazida hal bo'lyapti. Muhtaram prezidentimiz biz tadbirkorlarga shunday imkoniyatlar yaratib berganidan mamnunmiz. Shu o'rinda ayrim raqamlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ayni kunda Ohangaron shahrida 37 mingdan ortiq fuqaro istiqomat qiladi. Ularga 2018-yilda 7382 ta davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2019-yilning 1-choragining o'zidayoq 6 mingdan oshiqni tashkil qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, yurtdoshlarimizning davlat xizmatlari markazlariga bo'lgan talabi va ishonchi kundan kunga ortib boryapti. Kitob mutolaasiga bugun katta e'tibor qaratilyapti. Markazda jahon va o'zbek adabiyotining sara namunalaridan iborat kitob javonlari ham tashkil qilingan bo'lib, fuqarolar muammolariga yechim topish barobarida ma'naviy quvvat ham olishadi. Bundan tashqari, binoda farzandlari bilan kelgan ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida bolalar o'yinchoqlari bilan jihozlangan maxsus maydoncha tashkil etilgan. Prezidentimiz yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirar ekan, fuqarolarga yanada qulaylik yaratish, ularning muammolarini o'z vaqtida hal qilish kerakligini alohida ta'kidladi. Foydalanishga topshirilgan mana bu ukam biz zamonaviy binolar bilan faqat biz davlat xizmatchilariga, balki xalqimizga va shu davlat xizmatlaridan foydalanishda qo'shimcha qulaylik 
ularda rozilik hissini yaratishga sabab bo'ladi. Zamonaviy binolarni eski binolardan farqli jihatlari juda ham ko'p. Zamonaviy texnologiyalar ning barchasi deyarli joriy qilingan. Odamni ish faoliyatini baholash mexanizmi joriy qilingan. Bunda davlat xizmatidan foydalanish fuqaro davlat xizmatidan qay darajada rozi bo'lganligini avtomatik ravishda o'zi baholaydi va bu baholash tizimiga qarab xodimni ish faoliyati ko'rib chiqiladi. Davlatimiz rahbarining tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan ushbu markazda bosh vazir qabulxonasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Prezidentimizga bosh vazir qabulxonalarining ishlash tizimi xususida ma'lumotlar berildi. Shavkat Mirziyoyev aholi ko'p murojaat qilayotgan masalalarni o'rganib, shunga ta'luqli sharoitlarni yaxshilash, talab etiladigan hujjatlarni kamaytirib borish zarurligini alohida ta'kidladi. Endilikda farmonga muvofiq tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari faoliyatining asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi. Tadbirkorlik subyektlarini hamda chet ellik investorlarni qabul qilish, tadbirkorlik subyektlarining shu jumladan chet ellik investorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarga rioya qilinishini ta'minlash Tadbirkorlikni rivojlantirishga to'siqlik qilayotgan muammoli masalalarni ko'rib chiqish va mavjud byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, tizimli muammolarni monitoring qilish, umumlashtirish va tahlil qilish shular jumlasidan. Yangi ish o'rinlari yaratish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, aholining turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan bu kabi ezgu sayharakatlar o'zining ijobiy natijalarini beryapti. Qaldirg'och tinch oshyonlarga inib qoladi. Qutbaraka olib keladi degan xalqona iborani barchamiz yaxshi bilamiz. Toshkent viloyatining Ohangaron shahridagi 14-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi qurib bitkazilgan kun bu maskanga qaldirg'ochlar uchib keldi. Ezgu niyat bilan bog'chaga ham qaldirg'och deya nom berildi. Maktabgacha ta'lim muassasasi ilk tarbiyalanuvchilarni qabul qilib oldi. Zamonaviy, barcha qulayliklarga ega, 160 o'ringa mo'ljallangan bu maskanda hamma jarayonlarga yangicha yondashilgan. Ayniqsa mashg'ulotlar o'tkazish, sog'lomlashtirish, bolalarni rivojlantirish metodikasiga alohida e'tibor qaratilgan. Hatto devorlardagi suratlar ham anor, mosh, yong'oq va turli o'simliklardan olingan tabiiy bo'yoqlardan chizilgan. Farzandlarimiz uchun barcha qulayliklarni o'zida mujassam etgan ushbu maktabgacha ta'lim muassasasiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi. Mazkur bog'chaning boshqalaridan farqi shundaki, u innovatsion bo'lib, yangi texnologiyalar bilan, ya'ni bironta ham g'isht ishlatmasdan metall konstruktsiya asosida bunyod etilgan. Bu yerda davlatimiz rahbariga qurilish jarayonidagi yangiliklar, uning afzalliklari, materiallarning mintaqa va iqlim sharoitimizga mosligi yuzasidan ma'lumotlar berildi. O'z o'rnida prezidentimiz bunday muassasa salarni qurishda foydalanilayotgan qurilish materiallarining qor va yomg'irga chidamliligi, shamol va zilzila bardoshligi bilan qiziqdi. Bunday maskanlarda o'sib kelayotgan avlodlar kamol topishini inobatga olgan holda, uning poydevorlari mustahkam, har bir jarayonida mehr va e'tibor mujassam bo'lishi tavsiya etildi. Ushbu maktabga ta'lim muassasasining afzalliklari shunday iboratki, bu juda arzon va qisqa muddatlarda quriladi. Hattoki Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasining qurilish jarayonida iqtisod qilingan mablag'lar hisobiga qo'shimcha ravishda yana bitta maktabgacha ta'lim muassasasi ham rekonstruksiya qilindi, ham 60 o'rinli yangi maktabgacha ta'lim muassasasi qurilib bitkazildi. Undan tashqari eksperiment tariqasida deyotgan sababi eski ota-bobolarimizdan gap borki, qurilish ham yoshchilarsin, ham qishchilarsini ko'rish kerak. Shuni inobatga olgan holda albatta bu yil davomida eksperiment ko'riladi, tekshiriladi, kamchiliklari aniqlanadi va kelgusida yangi quriladigan maktab ish ta'lim muassasalarida ushbu kamchiliklarga yo'l qo'yilmaydi. Umuman Toshkent viloyatida keyingi 3 yilga mo'ljallangan konsepsiya uning doirasidagi tadbirlar ham muloqotlar asosini tashkil etdi. Mazkur yo'nalishdagi ishlar 3 bosqichdan iborat bo'lib, dastlabki vazifa bu vaqt oralig'ida qancha bola maktabgacha ta'lim muassasasiga qamrab olinadi va ushbu jarayon qaysi resurslar hisobidan amalga oshiriladi. Davlat maktabgacha ta'lim muassasalari, xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari va davlat xususiy sherikchilik asosidagi muassasalar orqali kutilgan natijaga erishilishi aytib o'tildi. Bunda ayniqsa bo'sh turgan binolardan foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Tizim oldida turgan dolzar masalalar davlatimiz rahbarining soha fidoyilari, tarbiyachi va murabbiylar bilan bo'lgan samimiy suhbatida ham bosh mavzuga aylandi. Men kelganim sizlarning tizimingizlarga davlat hamma vakillari alohida e'tibor berish uchun kerak. Sifat nuqtai nazardan, madaniyat nuqtai nazardan, mana shu ma'rifat nuqtai nazardan, mana shu ruh, iftixor, g'urur nuqtai nazardan bolalarimni mana shu yerda tarbiya qilsak, biz juda katta o'zgarish bo'ladi. Biz hozir izlanishda bizda mana shu tajriba ikki uchli o'tadi. 
Şundan ki, biz bir təcrübəni asası da bir en doğru yolumuz tapı olamız. Xam fikran, xam manan soğlam bolanı vayagi yetkəzişdə onu doğru və soğlam oqatlandırış en muxum vazifələr sırası gəkirədi. Çünki vitaminlərgə boy oqatlanış təzimini yaratış davr tələbi gəyləni bormaqdı. Fərzəndəni baxçı ki, bəlgən xər bir otağına bu məsələ bilən əlaqədə qızıqədi. Anışlarını xüsab ki, olub davlatımız rəxibarı outsourcing təzimini cari etiş məsələsini qorub çıxıb, onun hüquqi əsasını müstəxkəmlə şüsəsdən anıq qorşatmalar bərdi. Anışında yenə cəriyəndəki korrupsiyanın aldı olunub, bolalarımızını soğlam əlaqətləndirişkə erişəmizdə yətəkildədi prezidentimiz. Hazır bana outsourcer xizmətini, məsələn, biz baxçalədə yürtüvəmiz, şu oqatlandırış, tuğur oqatlandırış bu üçə, oqatlandırış təşkil qılış bu üçə, biz outsourcer xizmətlərini o zimamız gəyə o gəmiz. Hazır bana prezidentimiz etkərləri deyək ki, mənə hazır outsourcer çizimini qanunləşdiriş, mənə bu eksperiment tərzi də otib, şü pəyət keçə, mənə hazır təcribə məydən çəsib bu yəməsə, mənə indi bu tızımını qanunləşdiriş doğru da gəpirdələ, bizə cüdəyəm xursan bəldik bundan, çünki adam işləyəndə daima bir nəsə ki, umid bilən işləydi, ləkin ikiləniş digən nərsə bari idi bizə də şü pəyət keçə. Mənə hazır şü nərsələn, şü gəplərini eşitib, cüdə suyundik, bu tızım qanunləşsə Ana şunday rəqabət nəticəsində bolələrini sağlam və doğru oqatlandırış nəticələr gəyirişəmiz. Mən cüdəyəm qursam mən, hazır gündə şünək əcəyib bir ahangaran şəhərdə şünək çıraylı bir zamanayı baxçı qırılgəndə. Ən qısa atanalarını, bu babacallarını qursançılıqın əyitməyəsiz məqlərini. Bizin ahangaran şəhərdə yəm şünək baxçılar bolədə mədib, onların qursançılıqın çək-çəyə gələsi yox. Aynı bolalarını xalqara xımaya qılış günədə dəvlətimiz rəqbərinin bu məskəngə təşrib yürgənənin xəm rəmzi manası bar. Bu bolalar üçün əcəyib savğa buldu. Prezidentimiz üç bu cəcələrini, onlar təmsalı da barçə Uzbekistan bolalarını sənə münasibatı bilən təbrikləb, səmimi tələklər bildirdi. Sağ olun, yər, mənə şu sələrdi, mənə bugün bayramların, bayramların bən təbrikləyim, mənə şu sələrdi, baxtlarındı, Sağlıqlarında, mənə şündə körgənimdən mən xırsanmam. Üydə bugün xəmmələrin, otanaların, əkələrin, xəmmələrin ki, prezident salam dedi dünyar, xoq mu? Xoq mu? Aydalaslar mı? Xoq mu? Xoq mu? Xoq mu? Xoq mu? Xoq mu? Xoq mu? Və bu unutulmaz onlar istəlik üçün suratlar ki, müxurlandı. Үш бұл мәктәп кәчі тәлім мұасасасы Сметал ауықасы бойчы 7-ярым миллиард сонға құрылыш керек болген. Лекін сіздер тәкіліф қылген инновацияң ғоя бойчы бұл әнчі әрзонға құрылген. Бұның асаси омылар немеді? Бұның асаси бұл ойқамызы омылардан үшті басқыштан ибарат болады. Бірінші басқышымыз бұл ойқамыз металл Bizə memorlarımız beymələl fəaliyyət kursatışı mümkün bələdə. Bu layıxana 7-7 milyar sonqa rəcələşdirilgən, biz mənə şu layıxana uzumuzu təklifimizə, innovasyon təklifimizə asasən, 4 milyar 100 milyon sonqa bitir verdik. Mənə şu, bundan qolgən məbləğini, Oxangoron tümənini, yəni bir çəki xududu da 75 ürünlük məktəbkəcə təlim məsəsəsində quruluş işləri başlandı. Şu layıqalarımızdan yana bir təcəb qalınganımız, mənə şu 7-yarı milyardan 100 uğurluq, yana bitti boxçamızı kapital təmir qıverişkə erişdik. Bunu əgər bu layıqamızı afzallik tamallarının əgər tüman və vilayət məqiyası da kesimədə aladigən bu səyik, hər bitti qurulliyyətkən boxçamızdan 2 milyardkə yaxın məbləqda təcəb qalışımız mümkün bolədi və təcəb qalınganın məbləqlərə Başqa, yəni çəkik-çəkik xududlarda bolacallarımız üçün mənə şuna qəngi zamanəvi innovasyon texnologiya asası da məktəbkəcə təlim müəssəsəsini xurbəriş gəlişəmiz. Yəxşi niyyət və qotərəngi kəyfiyyət, baxçı xavlısdəki xar bir kiçik detaldə xəm öz ifadəsini topgən. Kirqüsdə bundəyə baxçılarını quruşda işlətlədiyən materiallar, qoqanda bunu yətətlədiyən zavodda toluq işləb çıxarladı. Bürüzətmişdən ziyad yəngi iş uğurları yaratladı və qopləb yəngi baxçılar quruladı. Adətdə, fərzəndlərini baxçı gəbir gən atanalar köp xallərdə bolələrini şəmanləb qalışdan daima xavatır alışədə. Malumatlar ki, xərəkəndə xazən mənə şü xurulgə innovasyon baxçədə, əgər xana soğutulsə, o 12 saat damı düşləb türlədə. Əgər xana istilsə xəm, ənə şü ıssı xava xana da 12 saat damı da uşləb türlər ikən. Bunun sırrı nəmədə? Bunun əsasi sırrları bu tur bozqışdan ibarət bolədə. Xararat, binanı tivərək ətrafıdan əylənib, 
yukarıya karab hareketlenişti, devam ilgini tamilla biriyamız. Yani bina uzumuzu caydar etildi alıp etkenimizde, bina nefes alada. Kışın yazın hararat almışıp turşunu xısabı ge, içkerideki soğuk hava taşkarda geçmeydi. Taşkarıdan keli etken yaz oyları dege ısı havalar içkerdeki kırmasılığını tamirle bir adı bu layıha. Adette bana şun diye hacimdeki kuruluşunu bacarış ki bir yıldan aşık vakit getirdi. İnovasyon yanda şu tufayli uç bu bakçı uç ay devamında kuru faydalanış ki tapışırıldı. Kelgi usta hangi oran tümanda yana şun diye mektepkeçi talim muhasasalardan ondan ziyade kuruladı. Maksat Eksperimental tarzda kurulgan üç bu bahçenin kuruluş cereyaları hem de faaliyetin mazmun muhiyatını Respublikamız bu ile amalaştırıştır. Etliyotken layıklarının akseriyeti de anışında yandaşularını koruş mukun. Xüsusan Ohangiran tümanda iş başlayotken geramite grub korxanası hamşular cümle standar. Poytaq tuluatiki təşrif asnasında davlatımız rəqbərgi üç bu korxanı faaliyeti xam tanıştırıp otildi. 2017-ci ilde kuruluşu başlangan zavod asosan keramik ğış işlep çıxarışki molcalangan. Jahonda uzunu toluq oqlayan sıfatli tijamkor üç bu texnologiyanı işge çüşürüş bilan yeligi 120 milyon donadan ziyat şu kabı kuruluş materiallarını işlep çıxarış mümkün. Prezidentimiz faaliyetki doyar taqdimatlarge etibar qaratdı. Xommaşı odan tortıp tayar maksulatını tayarlaşkeçi bulgan jaryonning xar bir jihat yüz astan oz fikirlerini bildirdi. Taklandı ki, uşbu kuruluş aşıvarlarının tayarlaştı avala ekologik omanlarge etibar qaraç gerek. Bu ayısı yer resurslardan okulanı faydalanış, energi tecamkor texnologiyalarının yanıda kengirak cari etişini bugünkü davranın ozı taqaza etmaqtı. Korxonada bu boyca maksatli işler kılıngan. Masalan, istiş peçlerde tabi gaz sarfı 5-10 barobarge kemaytırıldı. Xommaşıya asosan tuproq, kaolin ve kumur çıxındılardan olnadı. Hazırda Merkezi Asiyada yagana ve dünyada şu kabı kampanyalar beşteligi kırıcı kıymatı 36 milyon dolardan ziyat bulgan uçbu korxonada asosan Germania, Avstriya, Japonya, İspanya ve Grecia devletlerinin uskunalardan faydalanılmaqtı. İşlep çıxarış tarmağı toluq işge çüşkaç maksulatının 30 faizi xaricge ekspert kılınadı. Avrupa standartlarına mas texnologiyalar kompüterleştirilgen merkez orkali başkarladı. Keramik ışılar kışta ıssıq yazda soğuk harar Avrat'ın saklaşı bilen etibarını tortadı. Devletimiz rakhbarın Toshkent Vulayet'e üç bu tarihi tâşrifi kuplab yengil oyaqlarının hayat ki tatbıq etiliş bilen axamiyyatli boldu. Bu ise xarbır tâşabusta avala xalqının yaxşı yaşayış için kılın yotken ezgu sayı xarikatlarını koruş mümkün. Etibar ise təqdim etli yotken 20 yakın oyaqlar birbirini təkrorlamaydı. Akseret tâşabuslar xoricilik investorlar tomondan ilgar sulmaqdı. Masalan, Cahon Bazarda Oz Urnigi Ege Evrat Semen kampanyası Ohangaron tumandı yana Qatar oyaqlarını amalga aşırış niyatı da. Xüsusan, Ohangaron Semen Korxonası'nda yakın gelecekte yıllık kuvatı 3 milyon tonlı bölgen kıymatı 160 milyon dolarlık semen zavodu işe düşüyordu. Uzbekistan'da cüda ülkenin iktisadi uzgarışlar keçmaqda bunge yana bir kere amin buldum. Prezident Şavkat Mirziyoyev'nin şahsan ozu uşbu layıqalar bilan tanışışı. Hududlarda olu borluyotken işlerini kozdan keçirişi şubkasız tarak yotke yangi ruh bağışlamaqda. Aynıqsa yurtingizde investorlar üçün imkaniyetler kop. Bilamız bugün Uzbekistan'da kuruluş işleri cedallik blank etmaqda. Bu ise tabi ki sıfatli kuruluş materiallarge bolgan ihtiyacını aşırada. Təklif etiyotken layıqamız aynı payet faaliyet olu borluyotkenimiz. Yani Ohangaran Sement Korxonası'ndaki işlep çıxarış tarmağının kengi etirişini kuzdutladı. Yani kıymatı 200 milyon dolarlık klaster təşkil kılış niyeti damız. Uşbu zavod, Merkezi Asya'daki korxonalar içinde en yerigi boladı. Onda energi tecam kor ve atraf muhtke zararı kem bolgen 5. avlat texnologiyalardan faydalanıladı. Prezidentimiz investorlarla sohbetleşler iken maksulat işlep çıxarışta kamada kelgusi 25 yılını xısabki alış zarurluğuya Allah'ı da toxtaldı. Samarali faaliyet yurtu yotken investor üçün barçı eşikler açıq dedi davlatımız rahbarı. Bu loyette cari ilde çarım, poyabzal ve cünnü kayıtlı işlaş boyuca hem kuplab taşa buslar ki kolur uladı. Masalan 2019 yılda 63 milyon dolarlık 10 sakkısta loyukhanı amalga aşırış maksat kılıngan. Oğangaron şahırdaki sanat zonası da hem özgü xos loyukhu üstüde iş alıp olmaqtı. Yani bu yerde avtoklav, gaza, beton ve fibrat semen maksulatlarını işlap çıxarış korxanası təşkil kılınadı. Biz anı işlap çıxarışı gaza, beton maksulatımız anı prezentasyonu otuzduk. İnovasyon bir loyukha. Bugün kunda Uzbekistan'da Gazı beton mahsulatı işlep çıxarılmaydı. Import böyle kırıp geli yaptı. Bana bugün gününde Taşkent City ve başka e, yenge e, proyektlerde, kuruluş proyektlerde e, Koşun devletlerden e, bu mahsulat kırıp geli yaptı. Kışta soğuk ot kızmasılığı ve yazda issiq ot kızmasılığı. Yani e, bu materyaldan kurulgen e, uylar energiya efektif soğukladı. Metal işletilişi hem cüde hem Kamp sorununa da, eğer bina kurulurken de e, materyal yengirlik sebebinden e, bunun gibi metal kamp işletisi bulundu. 
Ondan ki en her bitte blokumuzda, yani bir de kurgan blok blokumuzda 12 de gishne ornunu basadı. Yani şu dünyanın ki bir blokunu diyor ki koyganızda, o blok nurunu ki 12 de gish koygan bilen. Toshkent viloyatining ijtimoiy iqtisodiy salohiyati yuqori, faqatgina imkoniyatdan unumli foydalanish lozim. Prezidentimiz tadbirkorlar bilan muloqotda masalaning shu jihatlariga e'tibor qaratdi. Asosiy masala dedi davlatimiz rahbari. Toshkent viloyatida aholi farovonligini yanada yaxshilash, ish o'rinlar sonini ko'paytirishdir. Bu bo'yicha taqdim qilingan loyihalarning ko'pchiligi to'qimachilik va tikotrikatash sanoati hissasiga to'g'ri keladi. Ma'lum qilinishicha, yaqin 2 yilda Qibray, Yangi yo'l, Boka va O'rta Chirchiq tumanlarida 294 million dollarlik 40 bitta loyiha amalga oshiriladi. E'tiborli bu bilan 6 mingdan ziyod aholi kasb va korga ega bo'ladi. Prezidentimiz mazkur jarayonlarda klasterlar tashkil qilishning o'ziga xos tomonlarini ta'kidladi. E'tirof etilgandek, endi avvalgidek xomashyoni sotish emas, tayyor mahsulotga xaridor topish davri keldi. Bu yo'nalishda eksport hajmini oshirish shubhasiz iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qiladi. Farmatsevtikaga oid loyihalarga ham taqdimotlarda keng o'rin ajratilgan. Poytaxt viloyat hududlaridagi erkin iqtisodiy zonalarda jami 123 million dollardan ziyod 23 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Natijada yana 2200 dan ortiq ish o'rinlari tashkil etiladi. Chet ellik hamkorimiz bilan memorandum kelishuvlar imzolandi. 30 million AQSh dollarlik loyihaga bu loyiha to'rtta etapda amalga oshiriladi. Birinchi etapida innovatsion shprits ruchkada vaksina dori vositalari ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bu vaksinalar xalqaro Gavi tashkiloti tomonidan 100% xalqaro Gavi tashkiloti ko'makligida 100% import evaziga keltirilyapti. Agar ushbu vaksinalarni mahalliy ishlab chiqarish, lokalizatsiya qilishga erishilgandan so'ng, bu to'liq import o'rnini bosadi. Prezidentimiz loyihalarning bugunni dolzarbligi, ahamiyati va istiqboli yuzasidan o'z fikrlarini bildirar ekan, har bir amaliy tashabbus o'z muddatida sifatli bajarilishi bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Muhimi, tadbirkorlarning prezident bilan ushbu uchrashuvi ochiq va samimiy muloqoti shubhasiz har bir investorga, poytaxt viloyatining iqtisodiy salohiyatini yuksaltiraman degan ishlarmonga yangi kuch-quvvat bag'ishladi. 123 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qilayotgan Buka tumani mamlakatimizning boshqa hududlari qatori agrar tarmoqda katta salohiyat va boy resursga ega. Shu bois ham davlatimiz rahbarining 2018-yil oktyabr oyida Buka tumaniga tashrifi chog'ida bugungi zamonaviy dehqon fermerlar endi nafaqat sarf xarajatlarini qoplashi, balki yuqori daromad manbayiga o'tishi zarur degan edi. Ayni paytda tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, 2019-2020 yillar mobaynida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan 283 milliard 200 million so'mlik 36 ta investitsiya loyihasi yaqin kelajakda hududning nafaqat qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirish, balki tumanning sanoatdagi ulushini oshirish, muhimi fuqarolar bandligini ta'minlashda alohida o'rin tutadi. Nobatdagi tashrif manzili Buka tumanidagi sarkor ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi. Shavkat Mirziyoyev bu yerda dastlab istiqbolli g'o'za maydonini ko'zdan kechirdi. Xo'jalik tarkibidagi 9.7 gektar maydonda chigitning o'z piti 103 navi qadalgan. Davlatimiz rahbari fermerlar bilan suhbatda bo'lib, g'o'za parvarishiga oid agrotexnik tadbirlarning amalga oshirilishi bilan tanishdi. Shu yerning o'zida deyarli pishib yetilgan g'alla maydonini ham ko'zdan kechirdi. Hudud faollari, dehqon fermerlar, xotin-qizlar va yoshlar bilan o'zaro dildan kechgan suhbat chog'ida mamlakatimizda bugun olib borilayotgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar xususida so'z yuritildi. Viloyatning ertangi kuni uning rivoji uchun barchamiz mas'ulmiz. Hech kim chetdan kelib, hech narsa qilib bermaydi. Shu bois ham hali oldinda qiladigan ishlarimiz ko'p dedi prezidentimiz. Qishloq xo'jaligida ham loyiha turg'izaylik. Shuning uchun mana klasterga o'tyapmiz. Bu klaster diye mi hala terbiye kılışımız gerek, bunlar diye mi imkaniyat yaratışımız gerek. Bilasılar mı? Klasterde bitti tamamı. Mahsulat kopa etirişke hareket kılardı. Kaysi yolu bilen, fakat ilim bilen. Bana korup duruşlar, bir gün yok ki, bitti karar çıkmagan, iki de karar çıkmagan. Karar çıkarış özüden özü bulmaydı. Adamlar bilen gəbləş gerek, prezident cevap veriş gerek. Her bir kol koygandan ki, ben uşağı kol koyakam dersem, Uzak kuşlardaki halkımda ne kadar yardım verildi bu karar? Bana paroks yapamaz mı? Bunu pülü ne kadar buladı, yolu ne kadar buladı, içi ne kadar buladı? Bana şuna sergi itibar kılıp, izleştirişke hareket kılıp yapmış. Bana şunlar da inabat ki alıp bugün bana sizler bile kuruşup, bana şu kuşlar kucalık da, iştimai sahada da, umumun bana şu adamlar da şantırış noktayı nazarda. İqtisadiyat bu masaya, eğer manaviyat bu ise, Gurur, iftihar, bosa, iqtisadiyyatda qıvalamız.
Davlatımız rəhbarı şu yürünün uzdə vəlayətdə 2019-2020 yıllar məboyunu da qışlaq xoğcəliqi soğasını rojlantırış bilən bağlıq bir qatar istiqballi layıqələr təqdimatı bilən xam tanışdı. Cümlətən azıq oqat sanatıqə inimisi sekretiş, miyvə xamda poliz maqsulatlarını qürütiş, qadaqlaş və xarjıqə ekspert qiliş. Qoptar maqli uruqçilik agresanatı klasterlər orqalı sifatli və sir xasıl maqsulatlar turunu qopaytırış. Vəlayətdə çoraçilik klasterlərini qoprağ təşkil etiş bilən süt və süt maqsulatları turunu aşırı barış məsələlərəgə alaxı da etdi bar qarətildi. Davlatımız rəxbəri parandaçilik, balıqçilik, uzumçilik və başqa soxalarını basqıçma basqıç rojlantır barış layıqaları bilən xam tanışdı. Bu borada eyn avvala boş durgan bina inşaatlar xamda pastrin tabirli 20 dollardan unumli faydalanış. Xudutlarda irigasiya və mineratiya tadbirlərini təşkil etişkə etibar qaratıldı. Təqdimatı qutqəzilgən tıpıraq tərkibinin təxlil qiliş inovasyon mobil laboratoriya xam prezidentimizin alaxıda topşırıqları nəticəsi. Tıpıraq unum darlıqını aşırış, xasıl darlıqını qopaytırış xam da fermirlər fəaliyyətini imkan qədər yengilləşdiriş. İndilikdə isə dəxan fermirlər üçün işnin qozunu aldığından biliş imkaniyyəti yaratıldı. Bunların barçası Manaşu Tıpıraq təxlili mobil laboratoriyası da amal qaşırladı. Hazırca bu təcibə yagona. Mabil laboratoriyada ornatılgən bərçə zamanavi cihazlar dünyanın rojləngən davlatları, Xtoy, Rasiya, Xindistan və Girmaniya qəbə davlatlardan kiltirilgən. Bu yırda elektr energiyası muqabıl tərzdə, qiyoş energiyasından olunadı. Bu yırda hətta ki, havadan sudkəsəkə 30 litr su oluş üskünəsi xan məvcud. Mənə bu, mabil sınav laboratoriyamız... Ekspres laboratoriyadan bərə bolib, bunun əfsəlik cihətləri şundan ibarət ki, bunda dələni uzuqə barıb, dələ şəraitədə bizə tıpraq namunələrini alıb və şü yerini uzuqə təxlillər utqazıb, bu yerdən faydalanın uçlərə təqdim etişimiz mümkün. Qulaylik cihətlərdən bərə şundan ibarət ki, bazı təxlil namunələrimiz tıpraqını nəm xalətdə, təbii nəm xalətdə alışımız kərək bolədi. Biz bu mobil laboratoriyada dələni uzuqə şü təbii nəm xalətdə alıb, tıpraq təxlillərini ұтқазышымыз мүмкін. Бүгінгі бөке қуаншылы вақиялар білін толып ташкен, ұзылген үмідлер, өлі өзген арзулар үшәлмақты. Бұй өрді дәулетіміз рәқбар тамандан еңгі тізім бойчы яш авлад білін іштимайы ва мәнәві мәріфі ішләріні тәшкіл етіш бойчы үлгәрі сүрілген бешті тәшәбіз өз ифадасын топмақты. Yəni də kəngə idə. Bu qə təcrübəsi bütün tüman əxlini qamra bəldi. Avvala kəng qələmli xurluş təmrləş işlərə bənd bulməgən məxəlli əxalını işkə cəyləşdiriş imkanını bərdə. Abad məxəllə, abad qışlaq, xərbər ailə tədbirkar, yaşlar kələcəgimiz dəvlət dəsturlar xəm bu qəgə qırb gəldə. Бүгін президентіміз Шавкат Мұрзияев Ташкент бұлайатығы тәшрифі давамыда Бұқа Туманының бұстан мәхәлі фұқарылар еңініде болды. Бұй әрді, яңы бір жойда фұқарылар еңінің яңгі бинасы, поликлиника алдын үмуман болмаген түкучілік цехі, шыныңде қайта тікленген мәдәниет мәркәзі ва яңгіден қайат бошлаген яшлар бағы жой Қайта тіклінген стадион ва күтіпқанаға үлгәрі бұй үрді етішмәген 130 орынлі болалар бақчасыға бір қадамгіне ел. Құдды шу нәрсі, ұны башқа тұманлардан әжіратып тұрады. Бұй үрді бейшті тәшәбісінің рой өпке чықшыны намайыш ет үші бәрчі мұасасылар бір жойды жәмләнген. Мәне бұ шарайтны көрген инсан шахар мәркәздегі тіббі мұасасы болса керек де бойлаш тәбі еуқ бұ бостандагі 7-ті санлы қышлақ айлауи поликлин кәстегі мәвжуд шарайт. Илгәрі фаалияты алып барген қывыпы толық қайта тамырдан чықарылды ва 
barcha zarur tibbiyot uskunalari va mebellar bilan jihozlandi. Davlatimiz rahbari poliklinika faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Mening eng katta maqsadim odamlar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish. Shu vaqtgacha shifokorlarning kayfiyati xalqimizning kayfiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelgan. Chunki shifokorlarning ishlashi uchun yetarlicha sharoitlar yaratilmagandi dedi prezidentimiz. Endi tibbiy xizmat ko'rsatish uyma uy yurib amalga oshirilishi lozimligi ham alohida qayd etildi. Bu esa joylarda tibbiy madaniyatning yuksalishiga xizmat qiladi. Shu o'rinda Boka tumanidagi ijtimoiy ahvol xususida ham qisqacha ma'lumot. Tumanda 123 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Yirik-yirik ishlab chiqarish obyektlarining yo'qligi, sanoatning rivojlanmagani o'z-o'zidan ish o'rinlariga bo'lgan talabni oshirgan. Ishsizlik bu yerdagilarni qiynab qo'ygandi. Umidlar tobora uzilib borayotgandi. Oldin o'ydim chuqur bo'lgan yo'llarga endi yangi asfalt yotqizildi. Eski uylar yorqin ranglarga bo'yalib, tomlari almashtirilib, chiroyli ko'rinishga keltirilgan. Yangi suv quvurlari yotqizilgan. Natijada so'nggi 10 yilliklar davomida bo'stonliklarning hayotini ancha qiyinlashtirgan ichimlik suvi muammosi unut bo'ldi. Albatta, ta'mirlash faqat bittagina ko'chaga yoki mahallaga ta'luqli emas, bu kabi ishlar bukaning barcha joylarida olib borilmoqda. Bo'stonda yangi tikuvchilik korxonasi ishga tushdi. Bu yerda 150 nafar opa-singillarimiz doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. Boston baraka chevarlari mas'uliyat cheklangan jamiyati tikuvchi ayollari bilan bo'lgan muloqotda. Mening niyatim sizlarni rozi qilish, ayollarning charaqlagan baxtli ko'zlarini Kuruş. Sizler kursan bolsangiz, oylalaringiz kursan boladı. Bolalarının dünya karışı, manaviyatı uz geradı dedi prezidentimiz. Mahalla guzarida xotin qizlarni ish bilan ta'minlash dasturi doirasida go'zallik saloni ochildi. Bu ham Bo'stonga yangicha qarash va tafakkurni olib keldi. Maydonda ustunlari chiroyli bino darrov ko'zga tashlanadi. Bu Bo'ston madaniyat markazi. Ilgari bittagina vazifani bajargan. Paxta yig'im terimida hasharchilarga boshpana bo'lgan. Endichi, endi qator to'garaklar ochildi. 150 ta tomoshabinga mo'ljallangan katta zal, musiqa anjomlari keltirildi. Davlatimiz rahbari bu yerda yoshlar, to'garak a'zolari bilan suhbatlashdi. Bo'ka tumanidagi 27-umum ta'lim maktabining 3-sinf o'quvchisi Fazilat Yoqubovaning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan 5 ta tashabbusga bag'ishlab yozgan she'ri barchani lol qoldirdi. 5 tashabbus kashf etildi, yaratildi, yetildi. O'qildi Gulistonda, ish boshlandi Bo'stonda. Bizda teatr san'at, ko'p asrlik madaniyat Musiqa ham darasim, xalqimiz qilar ta'zim, adabiyot bosh mavzu, bobolar qilgan orzu, ular qoni bor tanda, she'r yozaman shu onda, yoshlar hamrog'i sport, shahmat shashka tennis kort, mana ochildi xumo, lol qoldi butun dunyo. O'zbek qiz o'g'lonlari, xalqimiz polvonlari, ularni qo'llaydi el, kuraklari ko'rmas yer, kompyuter bor har uyda, goh kunduzi, goh tunda, internetni yoqamiz, keng olamga boqamiz, ko'kka keldi karvon, bular ne deb el hayron, nurli eshiklar ochildi. Halka ziyo sochildi, sovg'a qilindi minglab kitob, charaqlab ketdi oftob, jushib ketdi yuraklar, aytildi ko'p tilaklar, endi onalar ishlar, bekor qolmas yoz qishlar, bizlar qo'llab turamiz, faxrlanib yuramiz, ular safida onam, kam bo'lmasin deb bolam, men ham o'qib bilay der. Ilga xizmat qilay deb yurtboshim bo'ling omon siz doimo xalq tomon yurtimiz tinch el totu kimlargadir bu orzu sizda Timurning qoni siz chin o'zbek o'g'loni besh tashabbus bo'lsa jam yurtda bo'lmas hech kim kam <gülüyor> Bak da rahmet. Buyurun.
Prezidentimiz bu yerda jam bo'lgan yoshlarning har biri bilan dildan suhbatlashdi. Ularga o'z sovg'alarini ulashdi. Xususan Fazilat Yoqubovaning otasiga, qizining o'qishiga, ijodiga befarq bo'lmagani uchun avtomobil. Fazilatga esa o'z uyidan Fazilat nomli kutubxona ochib berish bo'yicha ko'rsatma berdi. Shuningdek, bu kada yangi kelajak nihollari ansamblini tashkil qilish, ansamblga esa avtobus sovg'a qilish bo'yicha ham topshiriq berildi. Prezidentimiz men bu yoshlarni ko'rib g'ururlandim dedi. Albatta, har bir ota-ona farzandining intilishlarini qo'llab-quvvatlasa, qo'liga kitob tutsa, mana shunday natijalarga erishadi. Farzandining kamoli, istiqboli uchun sarflangan 100 so'm millionlarni olib keladi. Eng katta baho esa farzandining ortidan eshitilgan rahmatdir. Shuningdek, davlatimiz rahbari Buka tumani markazida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan qurilayotgan ma'naviyat va ma'rifat ekoparkidagi jarayonlarni ham ko'zdan kechirdi. Umumiy qiymati 3.5 milliard so'mga teng bo'lgan ekoparkda amfiteatr, kutubxona, sport maydonchalari, book cafe, kiber sport va kompyuter o'yingohi, badan tarbiya uchun maydon, yugurish va velosiped yo'lakchalari, Wi-Fi hududlari, mutolaa qilish va dam olish uchun yashil hududlar mavjud bo'ladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu yerda qurilgan kutubxona faoliyati bilan tanishish jarayonida mutasaddilardan jamiyatda talab yuqori bo'lgan badiiy adabiyotlarni aniqlash tizimi haqida so'radi. Albatta, bu borada aniq mexanizm ishlab chiqilmagani ta'kidlandi. Joylarda olis qishloqlarda kutubxonalar ochyapmiz, lekin qaysi yoshdagi kitobxonaga qanday kitoblar yetkazib berishimiz lozim va qachon yetkazib beramiz? Bu kabi savollar ochiq qolmoqda dedi prezidentimiz. Shundan kelib chiqib, davlatimiz rahbari soha mutasaddilariga kitobni o'qitish metodikasi haqida tanlov o'tkazish bo'yicha ko'rsatma berdi.